সেকেন্ড টাইমার কিংবা ফার্স্ট টাইমার অধিকাংশ ভর্তি পরীক্ষার্থীর স্বপ্নের ঠিকানা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আর এই স্বপ্ন পূরণ করার জন্যেই আমাদের এই চ্যানেলে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আপলোড করা হয় আজকে আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ইউনিট সম্পর্কে বিস্তারিত জানব আসলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রথমে ওই যে বিশ্ববিদ্যালয় আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি তার বিভিন্ন ইউনিট সম্পর্কে জানা অতি জরুরি আর আজকে তাই আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ইউনিট সম্পর্কে বিস্তারিত জানব সো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো প্রথমেই শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষাগত যোগ্যতায় মেইনলি এস এস সি এবং এস এস সি যে পাশের ইয়ার এটার দুই বছর গ্যাপ ধরা হয় অর্থাৎ সেকেন্ড টাইমাররা যারা আছে তারা তিন বছর গ্যাপ পাবে কিভাবে ধরো তুমি এবার দুই সালে এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছ যেহেতু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড টাইম চালু তাহলে তুমি যদি দুই সালে এস এস সি দিয়ে থাকো তাহলেও কোনো সমস্যা নেই তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে এবং এস এস সির ক্ষেত্রে দুই থেকে দুই পিছনে অর্থাৎ দুই সাল পর্যন্ত তুমি যদি এস এস সি দিয়ে থাকো এবং উনিশ সাল পর্যন্ত এইচ এস সি সেক্ষেত্রে তুমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে এবং এক্ষেত্রে এস এস সি এবং এইচ এস সিতে কমপক্ষে কত পয়েন্ট পেলে তুমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে সেটি হলো মেন ফ্যাক্ট মূলত এস এস সি এবং এইচ এস সি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো যদি তুমি কমপক্ষে পাও সেক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ইউনিটে পরীক্ষা দিতে পারবে মানবন্ধন এই ইউনিটে মূলত একশো মার্কের পরীক্ষা হয়ে থাকে আশি মার্ক এম সিকিউ এবং বাকি টোয়েন্টি মার্ক জিপিএর উপর এই আশি মার্ক টোয়েন্টি এর মধ্যে টোটাল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ বাইশ করে বাংলা এবং ইংলিশ তিন মার্ক করে এবং আইকিউ মূলত আট মার্কস আর বাকি যে টোয়েন্টি মার্ক জিপিএর উপর আছে এই জিপিএ টোয়েন্টি মার্কের উপর যে এস এস সি এবং এইচ এস সি এস এস সিকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা গুণ করা হয় এবং এইচ এস সিতে টু পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবার আমরা সাবজেক্ট ভিত্তিক জিপিএ এবং ওই সাবজেক্ট পেতে তোমাকে কি গ্রেড পেতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই রয়েছে সাবজেক্টের নাম এবং পরের ছকে আছে কত জিপিএ পেতে হবে এবং স্পেসিফিক ওই সাবজেক্ট পেতে কত গ্রেড পাবে তা পরের ছকে দেওয়া আছে প্রথমেই গণিত মোট জিপিএ লাগবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং স্পেসিফিক গণিত সাবজেক্টে লাগবে এ মাইনাস গ্রেড পরিসংখ্যানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং পরিসংখ্যান ও গণিত সাবজেক্টে বি গ্রেড রসায়ন সাবজেক্ট পেতে গেলে মোট জিপে লাগবে এইট এবং রসায়ন এ এবং গণিতে বি গ্রেড লাগবে পদার্থবিজ্ঞান সাবজেক্ট পেতে গেলে তোমাকে মোট জিপে লাগবে এইট এবং পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে এ গ্রেড লাগবে ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানে মোট জিপিএ তোমাকে পেতে হবে এইট এদিকে পদার্থ রসায়ন এবং গণিতে ন্যূনতম এম এন এস গ্রেড লাগবে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ সিএসসি সাবজেক্ট পেতে গেলে তোমার মোট জিপে লাগবে এইট পয়েন্ট ফাইভ এবং পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে ন্যূনতম এ গ্রেড লাগবে সর্বশেষ পরিবেশ বিজ্ঞান মোট জিপে লাগবে এইট পয়েন্ট ফাইভ এখানে গণিত রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিদ্যায় ন্যূনতম এ মাইনাস গ্রেড লাগবে আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই নেক্সট ভিডিও আসবে কিভাবে তুমি এ ইউনিটে একটা ভালো প্রিপারেশন নিয়ে চান্স পেতে পারো মেনলি সেকেন্ড টাইমরা যারা আসো তা যদি ওই ভিডিওটি দেখো এবং সেই অনুযায়ী পড়ালেখা করো আশা করা যায় এ ইউনিটে তোমরা চান্স সহজে পেয়ে যাবা